Первый закон относительно декат хамец, поверка хамец, который будет сделан на четверг вечером. Есть хьюв, обязанность проверить все места, которые владеют человека, с которой был или могла быть хамеца во время, в течение года. И это, конечно, это очень индивидуальный вопрос, поскольку, например, семьи, которые имеют маленьких детей, которые э, э, год или двухлетние детей и так далее, которые без где ходят, без где лезет и берут с собой хлеб или <coughs> другой хамец, значит, можно полагать, что <coughs> хамец есть в есть где, где лезет детей, игрушки, рюкзак и так далее, и так далее. Если все, все почистили, да, дом работницы, жена, все почистили, она говорит, что процентов не остался ни один кружок хамеца, это не значит, что не надо проверить хамеца, поскольку любое, любое место, где был хамец, надо проверять, надо сделать бликат хамец. Единственное место, которое не, <coughs> которое не там обязательство сделать бликат хамеца, это место, где ты уверен, что в течение года там не привезли хамец. Значит, если человек, например, туалет, баня, комната, там никто никогда, если нет маленьких детей, никогда не приносит хамец, естественно, что не надо проверить во время проверки хамеца. Поэтому я повторяю правило следующее, что если мы уверены, что в течение года там не был вообще хамеца, проверить не да, надо. Но если был там хамец, и хада убрали, почистили, все равно надо там сделать декат хамец. Еще один закон в отношении агалат кайлим, кашировка посуды на песах. По мнению Ражба и много плоским, мы себя ведем у Химахайров Ташмишо. Значит, что если ложка или вилька или другой предмет мы используем ала эш на кастрюле, которая находится над огня, и надо сделать обязательно хагала, кашировка на вода, в воде, которая кипятит и который находится над огня. Если это только использовали как лишение, тогда не надо, что вода кипит во время кашировки, можно, чтобы вода тоже была более э, спокойна. Но при этом это медина, это что касается халаха, но минхага ола, э, минхаг, что мы всегда на песах пытаемся кашировать, когда вода кипит. Лекатхила. Но если Вода не кипела во время кашировки. И мы знаем, что это, этот предмет не используя на, когда, например, на кастрюле, которая находится на огне, например, мы всегда кашируем бокалы серебряные, которые мы используем для кедуша. Там вообще мы только используем для холодного. И более того, ну, что могло быть, что там мы налили какие напитки хамеца, как виски или водка, и там это остался больше, чем сутки. Если это остался больше, чем сутки, значит, мы считаем, что посуда получает вкус этого напитка, который там есть. Но при этом э, минхаг, э, минхаг это лекатхила, зелт кашировка на э, э, воде, которая кипятит, но если бы Дьявер не сделал такой кашировка, сделал кашировка только с горячей водой и так далее, или только по миле, это тоже бы Дьявер хватает для песок.